subote večer navikli ste da smo tu vam pružimo dosta pozitivnih i novih informacija što se tiče kako zvanične, tako alternative medicine. Večera se meni neće biti lako ovako da kažemo u jednom dakle, jer ćemo se predstaviti našeg gosta. Naravno, zato naredni 90 minuta će biti samo njegovi, tako da ćemo naravno maksimalno da ga iscrpimo, ako kako je tolim da kažem na početku emisije, da ste tu sad zbog nas i da će to biti ovako za naše gledalce, kako i ste navike, naravno je kontakt emisija, da sve što vas zanima možete pozvati na dobro poznat telefon 021 520092 i naravno mi smo tu da vam odgovorimo na pitanja, tačni je moj gost. Moj i vaš gost je stručenjak iz oblasti parapsikologije, ovako je nešto najuže. Ruben, papijan kome želimo dobroveče. Hvala. Dobroveče, dobrodošli. I Slavica Kosovac, saradnik. Dobroveče. Dobroveče. Ruben nam dolazi, kad kažem nam dolazi, trenutno iz Holandije, ali da krenemo sam neki početak možda i kratku biografiju o Rubenu. Ja naravno kažem da neću moći da ga predstavim u celosti jer je jednostavno slašte kao jedna otvorena enciklopedija oko Ruben. Treba, treba dosta vremena da kažem da sve ne zanaliziramo. Dolazite trenutno iz Holandije. Put do Holandije nije, da kažemo, bio ni lak, niti je to bilo iz Beograda. Da kažemo, ako ste rođeni u... da dolazite, to jeste potrešli iz Jermenije. Tamo ste odrasli i školovali se. Specifična je, ako da kažemo, potrošiti iz jedne ugledne, da kažemo, carske porodice, najmoj zbog čega. Tačnije, potomak cara papa je bio vaš... Jeste, po kome je u stvari prezime papijan, to je pripadnost papu. Dede je bio predsjednik i jedmenske vlade, stric svetski potret violinista. Još uvek. Dede je bio stric još uvek. E, jeste, tačno, bravo, izvinjamo se. I mi je lapsu sam. Evo je, kažem, što ste rekli što bi vas pitala, ja verujem naši gledalci, ja ne znam odakle da počnem. Kad ste vi vidjeli ovako što imam ispred sebe, Ruben, je možda nešto ovako ukratko za naše gledalce, šta biste vi sad mogli da kažete sami, da kažete sami, da kažete sami, da kažete sami, da ja ne izlačim odavde, jer sve je podjednako važno. Da. I šta o sebi da kažem? Vi ste rekli da sam ja jedna otvorena enciklopedija, ste jedna od redkih koje ste pogledali na meni, ili misli da sam otvoren obično, Oni ljudi koji me znaju misle da sam zatvorena enciklopedija. Prvo ćemo sada malkice da otvorimo. Prvo što jeste, ja sam iz Jermenije rodom, rođen sam 62. I onda sam od 90. do 94. sam živio u Beogradu i otišao sam za Holandiju na zahtev holandske države upravo iz Beograda. To je bilo pre... deset godina tačno, jel da? I ko što vidite, do sada održavam relacije sa ovim podnebljem, često dolazim, družim se. Sad, šta o meni? Već kad sam, one najinteresantnije delove, pored toga što sam potomak interesantnog jednog roda, već kad sam bio mali, onda onda okolina primetila da ovo dete se ne ponaša adekvatno drugoj deci, ima vrlo čudne reakcije. Ja nisam normalno kao dete bio svestan da se razlikujemo od druge dece. Može se slobodno reći da sam bio akselerata. U suštini uvijek sam se družio sa ljudima, sa dečacima, a kasnije i prijateljima koji su dosta stari od mene. Imao sam neke čudne igre, znači ono to tako, prekognicije, snove, Kao dete sam se igrao i šta je interesantno, bio sam roker i to ne roker, nego vodeći roker sa ovolikom kosom. Teško ćete me zamisliti, sa ovolikom kosom na svetu jedino mene zanimala rock muzika, ondašnje, znate što divlja to bolje, valjda ide u sladu sa mojim karakterom i mlade devojke, godine su bile takve. Sad, otkud sve to odjednom u parapsihologiji? Valjda, ako što kaže, došlo vreme i kad sam imao 18 godina, moja majka se nešto razbolila, to pričamo sada niz godinu nazad, da, i dođem ja sa koncerta jednoga dana, sa gitarom i okruženju i vidim nekog čoveka koji nešto radi iznad glave moje majke. To za vreme Sovjetskog saveza, gde je sve to bilo, ne da je zabranjeno, mi nismo ni imali mogućnosti da se edukujemo, da postoji nešto što nije, znači ono tako, materijalno. Za mene je to bio šok kad sam ja to vidio, u pravom smislu. To me tako povuklo, to me tako nezainteresovalo. Od tog momenta život počeo da se menja. 
ja sam ušao u to kroz uz tog čoveka i kroz pomoć tog čoveka ja sam došao do neke pisane, ručno pisane literature, zato što čak ni literature nije bilo i čitao sam, proučavao sam, čitao sam valjda sam prepoznao nešto što sam imao unutra čime sam se igrao, ali nikad nisam znao da to je neki, značimo tako, dar ili sposobnost od tog momenta sam počeo da radim na sebi, da razvijam i intenzivno četiri godine, dan i noć meni nije bilo, sam bio odsutan na ovoj planeti gde 88. sam se već nalazio u Moskvi i održavao sam, održavao sam, značimo tako, normalno zdravstveno stanje u ministarstvo inostranih poslova. Tako su me testirali i primili kao da ovaj ima dara. Igrom slučaja onda jedan visoko postavljeni Jugosloven u ondašnje vreme doveo, znači došao u Moskvu sa svojom unukom, 13 godina imala devojčica koja imala artritis, sećam se i onda sam ja bio zamolen da li bi mogao da pomognem ipak to je krug diplomatije radili smo, imali smo uspjeh i ovi lepi ljudi su me pozvali po prvi put da posetim kao gost Jugoslavi zato što sam pomogao i 88. decembar mesec prvi put sam stupio kao turista znate oni japanci sa kamerama koji idu e, vrlo slično, jedino što nisam sasvim japanac na jugoslovensko ondašnje tlo i onda krenulo novine, priče, razgovori, ljudi i sam došao jednom. Drugi put kad sam došao, evo upoznao sam Slavicu, znači mi se družimo od 89. Treći, četvrti i peti put kad sam došao za Jugoslaviju sa namerom mesec dana da završavam, imao svoje učenike, to je sve to, znate kako, više za ljudi nego za mene. Vraćam se i letim za Ameriku, za United States, sa porodicom, zato što i tamo sam imao pozive da se selimo. To je bila takva navala, interes prema Rubenu, da sam se ja, da sam ja preokrenuo, valjda su uzmijski tako trebalo, i otkazao sam Ameriku, otišao sam za Mosku i dovezao sam svoju porodicu. Od 90. do 94. sam bio, živio u Jugoslaviji. Mislim, u Beogradu, ali širom Jugoslaviji sam putovao. Intenzivno sam radio na svom razvoju, to stalno, i do sada. Nešto od mojih radova, pisanih radova, 93. je došlo do holandske države. Čista igra slučajnosti. Moj prijatelj je jedan, to su dosta visoko postavljene ljudi, samo su dali, išlo, išlo kroz ruke. I dobijem ja poziv od Ministarstva kulture Holandije. Da li bi ja mogao da posetim njihovu zemlju, zato što je ministarstvo jako zainteresovano u jednom projektu. A projekat je bio vrlo specifičan. Metodologije napredovanja, otkrivanja talenta kod dece, uz moju metodu. Kako razotkriti? Ja sam poletio za Holandiju, to je bio juli mesec 1990 četvrte godine, imali smo jako lep razgovor u ministarstvu, dogovorili smo se za jedan projekt eksperimentalni za pola godine sa nekom eksperimentalnom školom i u roku od dva dana ja sam se vratio za Jugoslaviju, meni je bilo već odobren boravak i poziv za Holandiju. Sve to ne planirano. 13. novembra 1994. ja ću po datimu već da rećem mi smo otišli za Holandiju i taj projekat sa ministarstvom nije ni počeo zato što dokumenta su išle dalje i došli su do Šela a to je ekonomija čista i ovi kad su vidjeli da tamo postoji osim toga još i sistemi metodologije komunikacije sistemi razmišljenja, korišćenja glavi u okviru pregovaranja i tako da to je materija koja je strašno interesantna Ljudi su lepo došli i tri godine, 24 sata, ja sam bio konsultant u okviru pregovora sa tim krupnim kompanijama. Mene nigde nije bilo. Tako život se to sve preokrenuo. Sad se naravno kažem, ali ste u Holandiji, ali često posrećujete Deograd. Ove dolazite, vaš slag, ako se vi slavicim, se znate već deset godina, ali sam njegov saradnik. Da kažem, on je ovako nešto rekao, ukratko, ja kažem, zbog čega sam rekao otvorena, kada bi svimali, ja kažem, kao u knjizi je ovako sadržaj, pa ovako je dosta teza, to je za mene sad da otvorim i da slušam, da tako? Aha, tako. Ja sam, naravno, za naše gledalce, jeste to zatvorena, naravno, zato smo mi tu i, naravno, vi da se predstavite i, naravno, kažem, ja mislim da će naša gledalce biti veoma interesantna priča i sve ono što možete vi da pružite. 